অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুরু করছে টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অশোক কে কর্মকার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং প্রিয় দর্শক যেহেতু আমরা একজন অ্যাটর্নি পেয়েছি অবশ্যই আমরা আইন বিষয়ে অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন যদি কোনো কিছু থাকে আইন সংক্রান্ত তাহলে তথ্য পেতে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24us এ অ্যাটর্নি অশোক কে কর্মকার আমরা আইনি বিষয় এবং ফোন নেয়ার আগে কিছুক্ষণ আগে বিভিন্ন গণমাধ্যমের যে ব্রেকিং নিউজ সেটি হচ্ছে মুলার বলছেন স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার বলছেন অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বার তার যে 448 পেজের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত করে চার পেজ এনেছেন সেটি তিনি যা বলতে চেয়েছেন সেটি উইলিয়াম বার বলেননি এবং অশোকে কর্মকার আমরা দেখেছি যে ডেমোক্র্যাটরা বারবারই পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়ার একটি দাবি করে আসছেন এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে আপনার বিশ্লেষণটি দিয়ে শুরু করতে চাই অনুষ্ঠানটি ধন্যবাদ এটা একটা অনেক দিন ধরে এটা আসলে ব্রেকিং নিউজ চলছে যে আমাদের স্পেশাল কাউন্সিল মুলা মুলার উনি যে রিপোর্ট দিয়েছেন যেটাকে রিডাক্টেড করে এটাকে প্রথম শর্ট এন্ড পরবর্তীতে আরেকটা রিডাক্টেড করে একটা বড় আকারে যেটা দিলেন আমাদের বর্তমান অ্যাটর্নি জেনারেল বার তো প্রশ্নটা হলো যে অ্যাটর্নি জেনারেল বললেন যে প্রেসিডেন্টকে অবস্থাকশন জাস্টিসে কোনো রকমভাবে প্রথমত হলো যে উই চান্ড উনি অবশ্য বলেননি সে কথাটা বলেছেন যে কোনো কলুজন ছিল না উইথ রাশিয়া আর সেকেন্ডলি যেটা আমাদের সবার এবং ডেমোক্র্যাটরা বিশেষ করে বলতেন সেটা হলো যে অবস্থাকশন অফ জাস্টিস সেই দুটো বিষয়ে কিন্তু উনি প্রতিবেদন দিয়েছিলেন কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো রকম কোনো কনক্লুজন টানেননি সেটা হলো যে অবস্থাকশন জাস্টিস হয়েছে কি হয়নি তো একজন স্পেশাল কাউন্সিল যিনি ওনার স্কোপ ছিল এই দুটো জিনিসই ওনার পক্ষে অথবা বিপক্ষে বলার জন্য কেন মনে করেন যে এখানে কলুজন হয়েছে অথবা হয়নি এবং অবস্থা সম জাস্টিস হয়েছে অথবা হয়নি উনি একটা ব্যাপারে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখানে কলুজন হয়নি কিন্তু আরেকটা ব্যাপারে কিন্তু উনি ওপেন রেখে গেলেন যেটা মানে বর্তমানে যে অ্যাটর্নি জেনারেল উনিও মনে করছেন এবং তার টিম মনে করছেন যে এবং কংগ্রেসের বিষয়টি নিয়ে তো উইলিয়াম বার যে আমি বলবো যে মিথ্যা আশ্রয় নিয়েছেন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন কারণ স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার সেটি তখনই বের হয়ে এসেছিল তথ্যগুলো যে স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার বলেছেন কংগ্রেসের হাতে দেওয়া হচ্ছে কংগ্রেস অনেক কিছু সিদ্ধান্ত নেবে কিন্তু উইলিয়াম বার কিন্তু তার চার পেজের রিপোর্টে বলেছে যে কংগ্রেসের কাছে দেওয়ার জন্য স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার কিছু বলেননি প্রবলেমটা হলো যে স্পেশাল কাউন্সিলের যে স্কোপ বা ক্ষমতাটা সেটা হলো রিপোর্ট দেওয়া রিপোর্ট দিতে হবে গিয়ে আপনার অ্যাটর্নি জেনারেলকে এবং সেই রিপোর্টে ওনাকে বলতে হবেন যে উনি কী উনি যে ফাইন্ডিংস পেয়েছেন তার কনক্লুজনটা কি কনক্লুজন উনি টানবেন ইয়েস অথবা নো উনি বলবেন যে কাউকে প্রেসিডেন্টকে অথবা যারা এটার সাথে দোষী তাদেরকে ইন্ডাইট করা যায় অথবা করা যায় না এটা ওনার মতামত দেওয়ার জন্য উনি মতামত আবার আর একজনের উপর ছেড়ে দিতে পারেন উনি কংগ্রেসকে বলতে পারেন না কংগ্রেস করুক যদি কংগ্রেসই করতে পারে কি বলে পুরোপুরি অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বারের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা ছিল না এটা ওনার হাতেই ক্ষমতা ছিল আমাদের স্পেশাল কাউন্সিল ওনার মতামত দেওয়ার যে ওখানে আইন ভঙ্গ হয়েছে কিনা অবশ্যক জাস্টিস হয়েছে কিনা এটা বলার জন্য অথবা এবং একই সাথে রাশন রাশন করুজন হয়েছে কিনা তো উনি একটা কিন্তু বলেছেন আরেকটা কিন্তু না বলেছে দিয়েছেন যখন বলেননি সেটাকে আপনি কখনোই নেওয়া যেতে পারে না যে কোনো একটা দিকে যে এটা না হ্যাঁ বলা যাবে না হাতে <laughs> ट्रेन <laughs> So, yeah, it's been like 18 days I'm waiting but I mean you're gonna go to the trace or 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 go to the trace
पाठ निश्चित प्रश्न कर डिटेंशन मामला संशोधन कर शिशुदेश बंद प्रश्न करते हैं 
আমার মেয়ের বয়স কিন্তু এক করতে পারে আমার জন্য যে আপনাকে করতে পারবেন কিন্তু ওনার বয়স যখন একুশ বছর হবে এবং সিটিজেন হয়ে থাকে আমার ধারণা আপনার মেয়ে অলরেডি সিটিজেন সেজন্য আপনি কথাটা বলছেন জানতে ইচ্ছে করছে যে অনেক সময় তো থাকে যে এখানে হয়তো বাচ্চাটি জন্ম নিয়েছে সে একুশ বছর হওয়ার পরে বাবা মার হয়তো সেই জায়গাটিতে বৈধ কাগজপত্রের জায়গাটি নেই তখন কি অ্যাডজাস্ট করা যায় এটা নির্ভর করে প্রথমত অ্যাপ্লাই তো করতেই পারেন তো নির্ভর করে তাদের প্রত্যেকটা কেস বাই কেস যদি আপনি বলেন যে তাদের কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই তখন আমাকে জানতে হবে যে আসলে কোনো কোনো সময় প্রসিডিংসে ছিল কি না তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো আদেশ আছে কি না কোর্টের তো কীভাবে তারা এই দেশে ঢুকেছিলেন তো এই অনেকগুলো কথাই চলে আসবে সুতরাং আপনি এক্সাক্টলি কেসের সিচুয়েশন না জেনে বলা মুশকিল ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার কোনো মন্তব্য করা মুশকিল বিভিন্ন সময় তিন বছর করছেন সেটা ওরা জানতে চাইবে কিন্তু তিন বছর যদি আপনি মানে করার মতো অবস্থা না থাকেন তাহলে দু বছরই অবশ্যই অসুবিধা নেই কোনো মানে সাধারণত এক বছর লাস্ট ইয়ার টু লাস্ট ইয়ার আপনি বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ 2019 সালে যারা আবেদন করবেন তাদের 2018 সালে যিনি 18 19 সালে যে ট্যাক্স ট্যাক্স রিটার্ন করবেন সেটা কি ওরা কনসিডার করবে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম সেই সাথে নতুন যে খবরটি স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলারের তদন্ত সেই জায়গাটিতে ছিল তো সেখান থেকে আবার একটু জানতে চাই তো আমাদের যেটা প্রথম থেকে বলছি যে অবশ্যই প্রেসিডেন্টের প্রেসিডেন্ট বারবার বলছেন ওই চান্ট সেটা ওনার অবস্থান থেকে উনি বলছেন এবং আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল উনিও বলছেন যে আপনি কীভাবে যেভাবে দেখেন যদি কেউ মনে করে যে তাকে বিভিন্নভাবে যেটা সঠিক ছিল না সে আগে থেকে করা হয়েছে ওই চান্ট বলা যায় বাট অবশ্যই এটা ওই চান্ট আমি ব্যক্তিগত মনে করি না কেন এটা একটা তো জায়গা ছিলই যেখানে সবাই সন্দেহ করছিলেন সেই সন্দেহটা একদিকে দূরীভূত হলো এটাও দরকার ছিল ডেমোক্রেসির জন্য কারণ মানুষের মনে যদি এটা জানা বেঁধে যেত যে আসলেই আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট এই দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য অন্য একটা দেশের সহায়তাকে গ্রহণ করেছেন অথবা তাদের সাথে কলুট করেছেন মানুষের মনের মধ্যে সামান্য যদি থাকতো তাহলে এটা গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয় মনে করছেন না যে ভিন্ন জিনিস ইন্টারফিয়ার করার জন্য কারো অনুমতি দরকার নেই আপনার অন্যের বিষয়ে নাক গলানো বলেন আর কি যাকে এখন রাশিয়া বা চায়না বা অন্য কোনো দেশ আমাদের এখানে তাদের ইন্টারেস্ট অনুসারে ইন্টারফিয়ার করতে যে চায় না চাচ্ছে না এটা আপনি বলতে পারবেন না বিভিন্ন সময় তাদের অনেক ইন্টারেস্ট থাকে তারা করেই থাকে বিভিন্ন রকমভাবেই হয়তো করে থাকে সুতরাং করতে চাওয়াটা এক জিনিস বা করা আর একটা জিনিস কিন্তু সবচেয়ে ই ছিল যেটা স্পর্শকাতর বিষয় ছিল যে আমাদের প্রেসিডেন্ট যিনি নির্বাচিত হচ্ছেন জনগণের ভোটে সেই ভোটে নির্বাচিত হতে গিয়ে উনি কি অন্য কোনো দেশের যদি কোনো সহায়তা গ্রহণ করে থাকেন অথবা কোনোভাবে কলুট করে থাকেন এটা আমাদের দেশের জন্য একটা ট্রিজেনাস রাইট সিডিসাস কারণ রাষ্ট্রদ্রোহিত ঘটনা কারণ এটা পুরোপুরি ডেমোক্রেসিকে আন্ডারমাইন করা মানুষের সিদ্ধান্ত মানুষের যে অপিনিয়ন সেটাকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করা তো সেই জায়গাটা কিন্তু পরিষ্কার হওয়ার দরকার ছিল সেদিক থেকে আমি এটাকে উইচান্ট বলবো না এটা বড় ডেমোক্রেসির জন্য খুব সুন্দর একটা জিনিস ছিল এবং এটা আমরা স্বস্তিতে আছি যে 
এরকম কোনো কলোজন হয়নি কারণ এটা যেই হোক না কেন এটা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আপনি পছন্দ করেন অথবা নাই করেন উনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট কোনো একটা দেশের সাথে কলুট করেছে এবং সেই কলুশন করে উনি দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছে এটা লজ্জার বিষয় সেটা লজ্জার বিষয় এবং এটা গণতন্ত্রের জন্য অবশ্যই সুখকর কিছু নেই সুতরাং সেই দিকটা খুব পরিষ্কার হয়েছে সেটা খুব ভালো জিনিস আরেকটি বিষয়ে আমরা কথা বলছিলাম একজনের প্রশ্নের সূত্র ধরে সেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন অভিবাসন সংক্রান্ত আইন সংক্রান্ত সেই জায়গাটিতে কি কি পরিবর্তন এসেছে কিংবা পরিবর্তন এসেছে কিনা আপনি বলছিলেন খুব সুন্দর করে নীতিগত কারণে অনেক কিছু পরিবর্তন হচ্ছে তবে প্যানিক হওয়ার কিছু নেই সেই জায়গাটি থেকে একটু জানতে চাই যে অ্যাসালাম শিকারদের জন্য তো আরেকটি জায়গায় পরিবর্তন হয়েছে দুই হাজার আঠারো সালের জানুয়ারি থেকে মানে পরে যিনি আবেদন করছেন তাকে আগে ডাকা হচ্ছে সেই জায়গাটি থেকে একটু জানতে চাই কারণ অনেকেই যারা পনেরো ষোলো সতেরো অনেকগুলো আবেদন স্থবির হয়ে গেছে এক ধরনের ফ্রিজ मन पड़े तक प्रथम तरफ अवलम्बन तरह हियारिंग এবং তারপরে সেই হিয়ারিং ডেটের পরে যখন আপনার সেই ডিসিশন হলো ডিসিশনটা যদি আপনার পক্ষে না যায় অর্থাৎ পক্ষে গেলেও সরকার পক্ষ করতে পারেন আপিল করছেন আপিল করলে আবার সেই একই রকম সময় তো আলটিমেটলি আই ডু নট সি এনি চেঞ্জ দ্যাট ওয়ে শেষ লাইক মানুষ অ্যাফেক্টেড হচ্ছে কিন্তু সার্বিক থেকে যেটা মূল উদ্দেশ্য যেটা হলো যে আমাদের बिल भविष्य তাদের কমিয়ে দেওয়া ভিসার পরিমাণ এবং এমনকি না করে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ওনারা আরও একটা জিনিস তুলেছেন সেটা হলো অ্যাডমিশন বন্ড অর্থাৎ যারা কিনা ওই সব দেশ থেকে আসতে চায় বা অন্য দেশ থেকেও তাদের ক্ষেত্রে অ্যাডমিশন বন্ড চালু করা অর্থাৎ হলো যদি আগে থেকেই আপনাকে একটা হ্যাপটি অ্যামাউন্ট ই করতে বন্ড হিসেবে রাখতে হবে যেন আপনি ফিরে যদি না যান দ্যাট উইল বি ফরফিটেড তো এটা করছেন এগুলো অবশ্যই আমার কাছে মনে হয় একটা ইম্প্যাক্ট খুব বড় আকারে ইম্প্যাক্ট হবে এবং এইগুলোর মধ্যেও আপনার অনেক সময় অনেক লজিকও নেই বিভিন্ন সময় আনফেয়ারনেসের কথা আছে এবং অনেক সময় বলা যেতে পারে যে একটা নির্দিষ্ট কান্ট্রিগুলোকে যেটা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মুখ ফসকে অথবা ইচ্ছা করেই বলেছিলেন সিট হোল কান্ট্রিজ আপনার আমরা জানি অনেকেই মনে করেন সেই সব ওই সব দেশগুলোকে যেমন আফ্রিকান দেশগুলোকে মূলত টার্গেট করে এটা করা হচ্ছে 
এবং মুসলিম দেশগুলোতে টার্গেট করার জায়গাটি আছে এটি নিয়ে বিতর্ক আছে অনেক কিছুই আছে আমরা সেই বিতর্কে যাব না আমরা আইন বিষয়ে সেই সাথে কি কি পরিবর্তন এসেছে নীতিগত যে জায়গাগুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তবে সময় হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিবেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এই পর্যায়ে সময় হচ্ছে ছোট্ট বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি অশোককে কর্মকার আমাদের সাথে আছেন আমরা অভিবাসন সংক্রান্ত বিশেষ করে আমরা সবাই যেহেতু ইমিগ্রেন্ট এই জায়গাটিতে আমাদের আগ্রহের জায়গাও সবচেয়ে বেশি আমি বলবো যে ভাই বোনের আবেদন স্পাউসের আবেদন সব কিছু মিলে আপনি বলছিলেন যে কিছু কিছু জায়গায় যে পরিবর্তনই সেই পরিবর্তনের জায়গাটি আরেকটু আলোচনা করতে চাই আপনি বলছিলেন যে যারা বি টু বি ওয়ান ভিসাতে আসে এটা প্রেসিডেন্সিয়াল মেমো মেমোটা অবশ্যই একটা লয়ের মতে এটা এনফোর্সেবল হয়ে যায় তো এটাও আপনার একটা স্টাডি করার জন্য প্রেসিডেন্ট বলছেন এখন যেমন যেমন ভিসা ওয়েভার কান্ট্রিজগুলো কিন্তু এটা ভিতরে চলে আসছেন অনেকে ভিসা ওয়েভার কান্ট্রি থেকে এসেও কিন্তু এখানে ওভার স্টে করেছেন যেমন কানাডা থেকে সবচেয়ে বেশি ওভার স্টে করেন কিন্তু ক্যানাডিয়ানরা এ দেশে খুবই কম কিন্তু স্বাদের মতো যে কান্ট্রি আফ্রিকান কান্ট্রি সেখান থেকে মাত্র ছিক্স হান্ড্রেড সাম পিপল ওরা এসেছিল একশো উনপঞ্চাশ জন থেকে গিয়েছে তখন এটা টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ ওয়াইজ এটা ইস এ ভেরি বিগ রাইট হ্যাঁ জাস্ট লাইক তো প্রত্যেকে এটা এই করছে যে ওইবার সে ভিসা ওইবার প্রোগ্রাম থেকে এসেও যারা ওয়ার স্টে করছেন আমি বললাম যে কানাডিয়ানদের কথা বললাম সবগুলো এটা মনে হবে আশ্চর্যের ব্যাপার কিন্তু ইট ইজ হ্যাপেনিং সো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিন্তু এদিকে লক্ষ্য দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে ভিসা ওয়েবার যারা নিয়ে এসেও যারা থেকে যাচ্ছেন তাদের ব্যাপারে কি করা যায় নেতিবাচক দিক থেকে অনেকটা বেশি হবে কারণ তাৎক্ষণিক ভাবে মানুষ আশাটা অনেকটা কমে যাবে অথবা ভিসা দেওয়াটা যদি কমিয়ে দেওয়া যায় সেটা একটা ই হবে তা অন্যদিক থেকে যদি বলা যায় যে এ দেশে যারা আনডকুমেন্টেড লোকের সংখ্যা হয়তো কমতে পারে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এটা এরকম হয়ে যাচ্ছে না তো আবার যে ধুলো বন্ধ করতে জানলাটাই বন্ধ করে দিচ্ছি আমরা সেই জায়গাটিতে আমাদের ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন তুফাজ্জল হোসেন আকাশ তিনি বলছেন তিনি ইউএস সিটিজেন তিনি কি তার অ্যাডপ মায়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন কিনা আমার মায়ের জন্য এখন আমার প্রবলেম হচ্ছে আমার বাবা মারা গিয়েছেন এখন আমি আমার বাবা এবং মায়ের বাবার ডেথ সার্টিফিকেট জমা দিয়েছি এখন জমা দেওয়ার পরে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার আমাকে বারবার মেসেজ দিচ্ছে যে ওদের সেভেন্টিন ডিজিট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা প্রয়োজন ডেথ সার্টিফিকেটে বাট বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ঢাকা ঢাকা কর্পোরেশন এবং সিটি চিটং কর্পোরেশন ওনারা এখনো অনলাইন সার্ভিস অর্থাৎ সেভেন্টিন ডিজিট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ওনারা এখনো চালু করে নাই যার জন্য তারা ডেথ সার্টিফিকেটে সেভেন্টিন ডিজিট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দিতে পারছে না এর জন্য আমি আজ থেকে প্রায় থ্রি মান্থস এগুলো নিয়ে ওয়েট করছি বাট ইমিগ্রে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার বলছে যে আমাদের সেভেন্টিন ডিজিট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দরকার এখন আমি ওনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এখনো এটা অনলাইন চালু করে নেই তো আমি কিভাবে দেবো এটা ওকে প্রথমত যেটা নাই সেটা আপনি দিতে পারবেন না কেউই আপনাকে কি করতে পারে তবে একটা ব্যাখ্যা আপনার দেওয়া যেতে পারে সেটা আপনার কাছ থেকে না যে অথরিটি যারা কিনা পৌরসভা অথবা আপনার সিটি কর্পোরেশন যারা থাকেন তাদের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে আসতে পারেন আর যদি তাও না পারেন যে কোনো একজন লিগাল লিগাল পারসন যারা অ্যাডভোকেট বাংলাদেশে আছে যাদের আপনি যদি কর্পোরেশন থেকে নিয়ে আসতে পারেন যেখান থেকে মানে আপনার ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করে তাদের কাছ থেকে 
সেই এক্সপ্লেনেশন যদি আনেন সেটা ভালো হবে থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে আরেকজন এই ধরনেরই প্রশ্ন করেছেন একটু অন্যরকম তিনি চৌধুরী তিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি বলছেন ওনার আম্মার জন্য अप्लाई করেছেন নভেম্বর 2018 কতদিন লাগবে নভেম্বর 2018 মানে কয়েক মাস আগেই মাত্র ইউজুয়ালি আপনার বছর খানিক লাগে সব মিলে যেহেতু ইমিডিয়েট রিলেটিভ সেরকমই লাগতে পারে আরেকজন কাজী মাহমুদা আক্তার শিমুল তিনি প্রশ্ন করেছেন গ্রিন কার্ড করার পর সর্বোচ্চ মানে কতদিনের মধ্যে সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করা যায় এখন এটা কি নির্ভর করে যে কোন থ্রোতে গ্রিন কার্ড পেয়েছেন এক্স্যাক্টলি যদি আপনি বি এর মাধ্যমে পেয়ে থাকেন তাহলে তিন বছরের মধ্যে মানে দুই বছর নয় মাস পরে আপনি করতে পারবেন যদি আপনি অন্য কোন ভাবে হয় তাহলে পাঁচ বছর তার মানে চার বছর নয় মাস পরে আপনি গ্রিন কার্ড সিটিজেনশিপ এর জন্য अप्लाई করতে পারবেন মানে কোন থ্রোতে গ্রিন কার্ড পেয়েছে সেটির উপরও নির্ভর করে এই কারণেই আমরা কিন্তু দর্শকদের প্রায়ই বলে থাকি এই অনুষ্ঠানটি আমরা খুব সাধারণভাবে আপনাদের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করি যদিও বিজ্ঞ মানুষ আমাদের কাছে থাকেন তবে তাদের সঠিক পরামর্শের জন্য আপনার কিন্তু অনেক কিছু পারিপার্শ্বিক অনেক তথ্যের প্রয়োজন সেটির ভিত্তিতেই কিন্তু তথ্যগুলো দেয়া যায় আর আমরা এরকম ওপেন টেলিভিশনে সেই স্পর্শকাতর তথ্যগুলো আমরা নিতে চাই না সে কারণেই বলি আপনাদের যখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন অবশ্যই আপনি একজন প্রফেশনাল যাকে পছন্দ তার কাছে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সব কিছু বলে তারপরে আপনার সিদ্ধান্তটি নেবেন কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মিজি গান্ধনে জি ভাই প্রশ্নটি প্রশ্ন হলো কোন ব্যক্তি যদি তার বাইক জন্য লাগি এপ্লাই করার ফলে ডিসিবল হয়ে যায় তখন উনি কি অন্য সাপোর্টের দ্বারা বাইক উনকে আনতে পারবে যখন এপ্লাই অ্যাপ্রুভাল বা বাড়ি যখন ওদেরকে ডাকবে এটি জানতে চাই হ্যাঁ অবশ্যই পারবেন ওকে বলে জয়েন্ট স্পন্সর হ্যাঁ জয়েন্ট স্পন্সর দিয়ে উনি পারবেন এগুলো তাদেরকে নিয়ে আসতে পারবেন ধন্যবাদ মানে সেই ক্ষেত্রে অপশন থাকে অবশ্যই অপশন থাকে আমরা কথা বলছিলাম বিভিন্ন অভিবাসন সংক্রান্ত নীতির জায়গাটি সেই জায়গাটিতে আর কোনো তথ্য দিতে চান দর্শকদের আমার এই মুহূর্তে নতুন আর কিছু নেই আর যতই নতুন আসবে আমার কাছে মনে হয় না আসাই ভালো আমাদের যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রত্যেকটা একটা বিতর্কিত প্রত্যেকটা একটা প্রেরিক সৃষ্টি করছে তবে আমি বলতে চাই যে এই মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে ভালো খবর আছে সেটা হলো এই প্রথম আপনার রিপাবলিকান হোয়াইট হাউস এবং ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়েছে যেটা দুই ট্রিলিয়ন ডলারের একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য রোড হাইওয়েজ সেগুলো এবং ব্রডব্যান্ড তো এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এই হয়তো একটা আমাদের দেশের রাজনীতির একটা নতুন মোড় ঘুরছে যেখানে মানে আমরা এত বিভেদ এত ঝগড়া ঝাটি দেখছি তর্ক বিতর্ক এই প্রথম আপনার একটা দুই পক্ষই মানে একটা জায়গায় এসেছেন যেটা আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড আপ করেন তাদের আমেরিকার গণতান্ত্রিক চর্চাটি কিন্তু তাই যে দেশের স্বার্থে সব সময় সবাই একসাথে হয়ে যায় এই জায়গাটি থেকে এই চর্চাটি আরো যদি হয় অন্যান্য দেশ কিন্তু আমেরিকা দেখে আমেরিকার গণতন্ত্র দেখে শিখে ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন সজল কুমার দাস তিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি তার ভাইয়ের জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু তিনি যে ডকুমেন্টেশন দিয়েছেন সেখানে তার মাদার বার্থ সার্টিফিকেট যেটি আছে সেটি ভুল এখন তিনি কিভাবে চেঞ্জ করবেন আপনি আবার একটু বলবেন আমাকে মানে ভাইয়ের জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু ভাইয়ের যে আবেদনে সেখানে তার মায়ের বার্থ সার্টিফিকেট দিয়েছেন জন্ম সনদ সেখানে ভুল আছে মায়ের জন্ম সনদে মায়ের জন্ম সনদে কি মায়ের কি রকম কিভাবে চেঞ্জ করবে মায়ের জন্ম সনদ ভুল যদি থাকে তো মায়েরই এটাকে চেঞ্জ করতে হবে উনি তো আর পারবেন না আচ্ছা মা কি মা কি করতে হবে সেটা বাংলাদেশে যদি ওনা কি ভুল আছে সেটা যেহেতু উনি বলেন নি আমি বলতে পারছি না এটা কি বানানগত ভুল না জন্ম তারিখের ভুল না জন্মস্থানের ভুল যেটাই হোক না কেন সেটাকে ওই যারা ইস্যু করেছে তাদের কাছ থেকে এটাকে নিয়ে আসতে হবে মানে কারেকশন যেটা সংশোধন যে যায় অসম্ভব না কিছু করা যায় আমাদের ফোনে একজন আছেন ফোনে কে আছেন আকমল আমি এসটিআর থেকে বলছি জি भैया আমার পরিচিত একজন লোক लीगल होते असम्भव तो किस नहीं कतदिन एप्लीकेशन करारे दो बस बस अपेक्षा करते हैं जीतु यह देश आल्टिमेटली सम्भव आम्भवना जिन्हें तो बोलते 
আচ্ছা সম্ভাবনা আছে আর সাধারণত গ্রিন কার্ড এবং সিটিজেনশিপের তো দুই জায়গাটিতে একটু পার্থক্য আছে না যারা এর ওই জায়গাটি থেকে যদি একটু তথ্য দিতেন যদি আপনি সিটিজেনশিপ থাকে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে ইমিডিয়েট রিলেটিভ হিসেবে আপনি কোন রকম খুব দ্রুত ব্যাকলগে ব্যাকলগে পড়তে না কারণ আপনার ইমিডিয়েট ইমিডিয়েট রিলেটিভ যারা থাকেন তাদের জন্য ভিসা অলওয়েজ अवेलेबल যারা ইমিডিয়েট রিলেটিভ না সেক্ষেত্রে আপনাকে অপেক্ষা করতে হয় কতগুলো ভিসা আপনার अवेलेबल ওই সময় ওই বছরে যেমন ব্যাকলগস আছে সেটাই হলো মূল প্রবলেম যেটি গ্রিন কার্ড স্পাউসের ক্ষেত্রে ও হয়ে যায় আর একজন আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আয়েশা আফতার ফ্লোরিডা থেকে আয়েশা আপা বলুন আমি এখনো সিটিজেন হইনি আমার দুই মাস পরে সিটিজেনের পরীক্ষা ডেট দিছে তো আমি সিটিজেন হওয়ার পরে আমার আব্বা আম্মুর জন্য আর আমার ভাই বোন একুশ বছরের নিচে তো আমি কি ওদের সবার জন্য কি একসাথে অ্যাপ্লাই করব নাকি আমার আব্বা আম্মু এসে দেন আমার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করলে তো করবে মানে কোনটা তাড়াতাড়ি হওয়ার সম্ভাবনা কোনটি ভালো ভাই বোনের জন্য যদি বলেন আপনি আপনার বাবা মা যদি এসে ওনাদের জন্য করেন এবং তাহলে হয়তো সময় দিকে তাদের পাবেন কিন্তু একই সাথে ওনাদেরকে সেই পুরো সময় কিন্তু আনমারিড থাকতে হবে কাজে ওদের বয়স এবং ওদের ইচ্ছা সব কিছু হিসাব করে আপনি চিন্তা করেই আপনি ডিসিশন নেবেন যে কোনটা আচ্ছা সাধারণত কি পরামর্শ দেন দুটি আবেদনই একসাথে করা যায় কোনো দুটো দুটো আবেদন একসাথে করা যায় কোনো সমস্যা নেই আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলেছি সেই জায়গাটি থেকে উপসংহারে কি বলবেন আপনি একটা কথা বলছিলেন যে আমেরিকান যে পলিটিক্স তাতে সবাই একসাথে হয়ে যান একসময় দেশের স্বার্থে আমার এই জায়গাটা আমি একটু দ্বিমত পোষণ করছি একসাথে হলেই যে দেশের স্বার্থই মানে যে একমত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই দেশের আমরা যখন বিভিন্ন মতামত থাকে সেটাও কিন্তু দেশের স্বার্থেই বিতর্ক বিতর্ক কিন্তু হয় দেশের স্বার্থেই কাজে আপনার একমত হলেই দেশের স্বার্থ রক্ষা হলো আর দ্বিমত হলেই দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলো এটা কিন্তু সঠিক না আমার কাছে মনে হয় গণতন্ত্র এটাই যে मानुष तेजन सिद्धानी साधारण भाव तथ्य गो सरबराह तब अपने भविष्य कार हाथी दिखान कि भाव दिखान से देखे नार आगे अवश्य देखें विषय विशेषज्ञ क्या तरह गए अपन जो व्यक्तिगत परामर्शी सिद्धानी से सबा भलोन